，小声点吧，我的姑奶奶。现在阮先生这个人呐、啊，可千万不能乱提，要是让咱们会长听见了，可又要堵心了。你不说我都忘了。哎，你说这个阮先生也真是的，都已经两天没吃饭了，整个人都瘦了一大圈。再这样下去，真不知道。啊！阮小姐，阮小姐。你说你呀、啊，这回可闯大祸了！会长，会长，我求你放了我爹吧！会长，你开门呐！会长，会长，我求你放了我爹吧！你干什么？赎罪？你拿什么赎罪？你凭什么赎罪？只要你能消除怨恨，你让我做什么我都可以。好，好啊，你要来是吧？你来，你来呀、啊！阮清田，你真的太让我失望了。小姐，放开我这是梁伟，等你从我眼睛掉下来。不要你的钱！哎，你回去给我说这。那时的你，为了一个傻子的点数和我据理力争，甚至不要我的钱，是你倔强、义无反顾的样子打动了我，让我觉得你是个真诚正直的女孩。没想到，你今天竟然会做出这样的举动，真是太让我心寒了。
天天你回去吧，爹挺好的。爹，真的是你吗？你没事吧？天天，爹挺好，浩明没有为难你吧？没有，他没有为难我。爹，你怎么能不吃饭呢？吃饭，你的胃受不了的。你能不能答应我，你好好吃饭呢？好好好，你回去，爹爹答应你。爹，我现在就去找任浩明要钥匙，把你放出来，你等着。天天，爹，怎么了？天天。不是浩明要关我的，是我自己，想在这儿好好的向小小忏悔。虽然我没有没有杀小小，可可是毕竟，小小的死，跟我脱不了干系的，是我自己把自己关在这儿，好好的忏悔。你不要怪浩明啊。原来是这样啊！那是我误会会长了。还有甜甜，你千万别告诉奶奶，我怕她受不了。爹对不起他老人家，没有好好的尽孝，还闯了这么大的祸。爹更对不起你，葬送了你的幸福。别这么说，你可以告诉我，你跟会长到底是怎么了吗？你们两个都是我最重要的人，你这样子，我真的很担心。你告诉我到底发生什么事了，好不好？爹，爹没有脸见你呀、啊！爹，你别这样！爹，我求求你，让我见你一面好吗？阮小姐，您在这儿也不是个办法。小姐，我看您还是先回去吧。你也知道，阮先生被关在这里，并不是会长的意思。阿夏，我能请你帮我一个忙吗？您说。你一定要好好盯着我爹吃饭，不然他的胃肯定受不了的。好的。放心吧，阮小姐，我一定会的。爹，我现在就去找会长求情。我给他跪下，我给他做牛做马，你放心。天天，爹害了你。对不起，对不起静静吃完饭，你让他到书房来给我送一碗参汤。照做就是了，我自有安排。大小姐，刚刚虎子说老爷有些咳嗽，您要不要送碗参汤过去？老爷一准儿更疼你。咳嗽？我怎么不知道他咳嗽？我都给您准备好了，您就赶快去吧。嗯，我来。小姐，您慢点儿。
小青，你怎么在这儿啊？对不起，会长，会长，我已经什么都知道了。我知道，我知道你没有关我爹，我知道错了，你原谅我好不好？你还要我做什么？要我原谅你爹？如果小小是你妹妹的话，你会原谅那个凶手吗？我爹他不是凶手。好了，不要再说了。阮青天，青青姐，姐，哎，姐，青青，姐，你干什么？你的脸皮到底有多厚啊？你怎么还有脸待在我们家？世界上竟然有你这种人！好了，姐，你别说了。浩明，你不要拦着我了，我都已经知道了。阮青天，我们人家到底欠了你什么？你要这样害我吗？姐，别说了。浩明，我早就叫你离开他了，他是个扫把星，早晚会把我们全家都害死的。林峰，我姐还怀着孕呢，你为什么把事情告诉她？你不要怪阿峰，是我自己知道的。我们人家出了这么大的事情，整个上海还有谁不知道吗？姐。你不了解情况。当初你不同意我跟阿峰在一起，结果现在呢，我们两个过得很幸福，马上就要有一个孩子了。但是你，你一心一意爱的阮青天，根本就是个骗子，他跟他爹都是骗子，骗财又骗色。好了，姐，林峰，把我姐带走。我不走。阮斌呢？今天我没有亲眼看见你杀了阮斌，我就不走。姐，阮青天，你到底把你爹藏在哪儿了？这件事情我会处理的，我有我自己的安排，你别管了，好不好？浩明，你昏了头了，死的是我们的妹妹，难道她不应该一命偿一命吗？浩明，既然你姐姐坚持要见，你就让她见一眼阮斌吧，她现在怀着身孕呢、啊，你就让她出了一口恶气，不行吗？我说了，这件事情我来处理，你别管了。雷锋，把我姐带走。原来是你！我不走，我今天一定要见到阮斌。你不需要见阮斌，我说了这件事情我会处理的。你处理？你杀了阮斌了吗？你把他抓到警察署了吗？你为了这个不要脸的女人，连小小的仇都不报了吗？姐，这是人公馆，人公馆我说了算。郝明。你不能这么说，你看你姐现在气的。阿春，送客。会长，会长，不好了，后院小木屋出事了。你说什么？会长，阮先生不见了。浩明，你就是这样看着我们的仇人的吗？别生气，为了你，也为了咱们的孩子，还不快带他走！浩明，走，走。我本以为你爹真心悔改，可是没想到。
万转先生，够能睡的呀。这是什么地方？你想干嘛？啊，这可是一好地儿，这是一个无论你想来还是想走，都由不得你的地方。你现在高兴了，你爹他逃了。会长，你怎么会这么想？我爹他是主动回来的，又把自己关在小黑屋，他何必逃跑呢？我怎么知道他怎么想？他可能回来想博得我的原谅，见我不原谅他，他就逃了。不会的，事实都摆在眼前了，你还在装疯卖傻，你当我们是傻子啊？把我们全家人都耍得团团转，你说，你把你爹藏在哪儿了？我说了，我不知道他会去哪里。他是你爹，你会不知道？我看根本就是你把他给藏起来了。我没有。青青，事情还没有搞清楚，你先别激动。你看阮小姐的样子，也许她真的不知道呢。阿峰，你到现在还在帮她说话，她爹杀了小小，就是我们全家人的仇人。青青，现在什么时代了？你思想怎么还停留在古代？他爹杀了人，是他爹犯的错，难道还要株连九族不成？阮青田帮了他爹，就是共犯，本来就应该受到惩罚。我说过，我说了，我不知道了。好了好了，你们别说了。云峰，先把我姐带回去吧。哎呀，青青，走吧，你别动了胎气啊。你先回去吧，我还有事。哎，阿峰，我也想清楚了，我不会躲躲藏藏，叫我回去，跟任会长道歉赎罪的话，就是我坐牢，我也认。你，你说的对。可是我还是把你给救回来了。想知道为什么吗？你现在虽然对青帮已经没什么用了，但是你对我而言还是很有价值的，因为你是阮青田的父亲。只要你在我手里。我还怕他不乖乖送上门吗？你想对甜甜怎么样？他什么都不知道。不做什么，你不用这么紧张。我对阮青天好还来不及呢。你有这么好心，我真的不相信。我不怕告诉你，我就是打你女儿的主意。甜甜，我喜欢甜甜，我一直想让她做我的夫人，可是她只对仁浩明钟情。你好无耻，你这么卑鄙狡诈，甜甜就是瞎了眼也不喜欢你。你现在倒是不怕我了，你信不信我杀了你？好，你杀了我，杀了我之后，天天跟浩明的隔阂也就消失了，我也不必这么痛苦了。想得美，我是不会杀你的，你想怎么样？如果我要杀了你，你女儿肯定恨我。要杀也是任浩明杀，这样他跟任浩明才会反目成仇。林峰，你好无耻！我一定会将你的计划
跟天天更好明说的。我会把你的计划告诉天天和浩明的，你不得好死！我天天，我我我，想得美，虎子，看好他。好嘞，放心吧，峰哥。原来绸缎穿在身上是这种感觉啊，真是太舒服了。等青青姐肚子大了。我就让老爷把这裙子送给我。啊啊！原来你在这儿啊！你竟然还偷穿我的衣服！你这个狐狸精，你是不是还准备做耳房啊？大小姐，我没有，我我就是看这裙子太漂亮了。大小姐，我错了，我这就把衣服给你脱下来。不许脱！现在我们就去找老爷。我今天一定要让老爷把你赶走！不要！我最讨厌狐狸精了！走！不要，大小姐，大小姐，错了，出来！啊，不要啊！既然敢做，怎么没有胆子承认？大小姐，你就饶了我吧！大小姐，你太敢安排大小姐！啊，不要啊！阿峰，阿峰，你过来啊！大小姐，你看看出我也没做什么呀！大小姐，阿峰，我也没干什么呀！你让让我。是的，你快过来看看！啊啊啊啊啊啊啊啊小心一点，可是他说不打紧，还没那么大步子。早知道我就应该保护着他，那样就不会出这样的事情了。都怪我，老爷，您责罚我吧。我怎么知道他这么强？他可能回来想博得我的原谅，结果我不原谅他，他就跑了。不会的，事实都摆在眼前了，你还在装疯卖傻？你当我是傻子，把我们全家人都耍得团团转？你说，你把你爹藏在哪儿了？慧成，对不起，我让你这么为难，我还有什么脸见你？和你结婚的，我来吧。
要放走我爹，我爹他也没有逃走。也许，就像青青姐说的，我就是个扫把星。也许最该离开的是我。你的去留是我来决定的，我让你走，你才能走；我让你留，你一辈子都要留在这里。难道你要这样折磨我一辈子吗？对，我就是要折磨你。你爹犯下的错，女儿来偿还很正常，你不是很孝顺吗？可是我爹没有杀死小小啊，你为什么就是不相信呢？相信？阮青田，我告诉你，我永远不会原谅你爹。你爹害死了小小，他还不知悔改，这种人根本不值得被原谅。为什么我说的所有话你都不相信？这些事我都心里有数，我不需要你一遍一遍告诉我。难道我要跪下来你才相信我吗？好啊，那你跪。你跪下来，我就相信你。跪啊！这样你满意了吗？满意，我很满意。我很满意，我很满意。什么事？你说。会长，我已经派人去查了，所有的废弃工厂、仓库，只要能藏人的地方，都有咱们那人在找。您是不是怀疑青帮？我已经让阿东和阿秋去查了，我想只要他们有结果，就会立马通报。还有会长，青年商会的一些文件需要您过目，已经放在书房了，您去看一下吧，会长。啊，阮小姐，您起来吧。我没事。难道是林峰做的？是他绑的铁。大夫。孩子怎么样了？孩子不行了，保不住了。我开服药，好好让夫人养养身体吧。走出林家的门吗，老爷？不要啊，老爷！看在初一伺候您的份上，您就饶了我吧。初一也能给您生孩子呀！滚！给我滚！谁要你这个下贱胚子给我生孩子？我对你好。
不过是让你帮我盯住人情清罢了。你以为我真的喜欢你吗？冯哥，这件事儿对谁都不要说，把他给我带下去，关起来。明白。会长，怎么了？什么事？初一回来了，说是有重要的事情要和您说，带他进来。是，阿夏，任会长，救命啊！你怎么了？有什么话站起来再说。我姐流产了，你不在家里照顾她，过来找我干嘛？大小姐流产，其实其实都是林峰害的。林峰、啊，不是说大小姐受不了刺激才会没有孩子的吗？那是林峰，怕您去找他理论，随便找了个理由骗您的。那孩子怎么没的？是林峰和大小姐吵架，把大小姐推下楼梯，才流的产。大小姐她受不了这个刺激，疯了。你说什么？林峰害大小姐流产，我想回来告诉您的，但是被林峰发现了，他把我关在柴房，不让我回来。大小姐疯了的事，我也是听下人说的。你说的都是真的？初一不敢有半句谎言，我是拼了命才逃出来的，要不然会长还被林峰蒙在鼓里呢。而且林峰根本就不是什么好人，他是秦邦九爷的人。银行是不是真没钱了？要破产了？我们的老板骗了，银行都没钱了，要破产了，赶紧把钱提给我们！啊，把钱提给我们！最近。我们结过什么仇家吗？没有啊，我们做事都是按照您的意思去做，哪有吵架、啊？会长，现在这种情况，我们该怎么办？警察署什么情况？警署那边已经开始调查，但是还没有任何线索，怀疑是帮派的人干的。我在现场，只找到这个。我们调查，有一个是青帮的。青帮？对，青帮。我们的人看到林峰进了青帮的会堂。林峰？对。他和青帮有来往。阿春，会长，去把初一送回老家。然后叫上所有的兄弟，把大小姐给我接回来。是宝贝乖乖，嗯，宝贝乖啊，嗯，乖啊，快快睡啊，乖宝贝，吃牌啊啊！你干什么抢宝宝？宝宝不怕，妈妈在啊啊！放开！别闹了，大小姐！大小姐，大小姐，大小姐，走吧！大小姐，别好命！你怎么会在这里？放开我！大小姐，大小姐，站住！大小姐，冷静点！这里是什么地方？是人工馆吗？你想来就来，想走就走啊！别闹了！大小姐，放开我！大小姐，放开我！大小姐，别闹！放开这金星！人情却是你叫的吗？你告诉林峰。
他对我姐姐做的事，我的孩子，我会一剑一剑还给他。大小姐，我们回去吧，我们回家。走走，放开我！慢点。任浩明，你给我记住了，这一脚，我迟早是要还给你的。等一下，林峰，既然要玩，不如我们就玩点大的，增加点乐趣。每一枪都朝着对方开。好啊，玩大点才有乐趣。客随主便。林峰，明明就是你错在先。如果你伤害会长的话，我绝对不会原谅你的。甜甜，我一直以来都对你很好，你不向着我，反而向着任浩明是吧？放下枪！我没有帮任何人，我帮的是一个李子。林先生，你跟我说过，做人要讲理。你明明有错在先，为什么要嫁祸给别人？孰对孰错，就让老天来定吧。
。在上海，我唯一还能依靠的人，就只有甜甜了。谁能想到，甜甜当初落魄生病，还是我帮的忙。如今，那个流落街头、需要帮助的人，换成是我。想我楚安安这二十多年来，从来没有求过人，这么狼狈还是第一次。真是造化弄人，物是人非啊！算了，我一定能想到其他办法的等等，等等等等等等等，我服了，我输了。我本来还以为你会拼一拼呢。你这个当弟弟的不为姐姐着想，我这个做丈夫的。总不能也不为他着想吧？我万一要是死了，我老婆不就成寡妇了吗？你说的再好听，也遮盖不了你那个怕死的心。阿春，是会长，送客。林先生，请吧。请。峰哥，呃，林小姐呢？你没带她出来吗？帮我也修修指甲吧。好啊。猜猜我是谁？这是我送你的新婚礼。峰哥，这这到底发生什么了？你不稀罕，我林峰不稀罕。峰，就算我饿了，去给我弄点吃的。小姐，我们家没米了。没米了？嗯，那去买啊。小姐
，现在就剩下这二十五分钱了。那我以后跟孩子怎么活呀？秋芬，你把我一些首饰赶快拿去当了。小姐，之前您的首饰都已经当了，现在家里能当的全都当了，所以，所以我们只能喝西北风了。小姐，您先坐下，总站着不好。待会儿我和秋芬去看看还有什么值钱的东西。哦，那你们赶紧去吧。好。嗯宝宝，妈妈对不起你，让你跟我受这么大的罪。哦，宝宝乖。睡觉，哦，乖啊，乖，哦，我怕我警察，妈妈在，啊、乖，乖啊。哎，大小姐这种情况，是因为失去孩子这件事受到了很大的刺激，所以她选择了把自己缩进壳里，拒绝接受外面的一切信息，除非她自己愿意走出来，否则的话。告辞了，会长。会长，你知道这是谁造成的吗？是你，是你的自私和隐瞒。现在我姐姐变成这个样子，你又来道歉有什么用？青青姐，你是谁啊？你不要抢我的孩子！我没有要抢你的孩子，我只想跟你聊聊天。都是你，是你害了我！青青姐，都是你害了我，都是你，都是你害的！青青姐，你害了我！姐，你怎么样？你没事吧？来，是的，没事没事啊，没事啊。来，躺床上休息一会儿。没事啊，没事没事。是的，是的。你最好给我一个合理的理由。我姐现在都已经这个样子了，你为什么还要伤害她？我真的没有，我真的没有想到会弄伤青青姐。你到现在还在推卸责任？会长，我真的没有，我只是想帮她做点什么，弥补我心中的愧疚而已。你要帮我姐做点什么？你怎么做？人的心就像玻璃一样，一旦碎了，怎么样都会有裂痕。就算你把它补好了，你也擦不掉，遮不住。你说的没有错，但只要用心修复，即使再难看、再难修补，也掩盖不了当初的美。好，你要补是吧？我就让你补。小姐，小姐，拿这些钱去买一些基本的生活用品吧。小姐。你哪来这么多钱呢？我把房契拿给人家了。什么？你把房子给卖了？哎。现在也只能这样了。我把房子卖了，一部分钱我寄到了苏门答腊，还有一部分够咱们花几天。我可以少买衣服，但是不能不买；我可以少吃牛排，但是不能不吃。且不说我现在怀有身孕。就算我现在没有身孕，我还真是没有办法接受一般人的生活水平。如果生活质量下降的话，还不如死了算了
可是咱们这些钱花完之后呢？你打算把另一栋房子也卖了吗？还是等到迫不得已的时候再说吧。总之啊，我们先出门改善改善生活，就把那些困难挂在昨天的账上喽。有钱人家真任性。买这么好的衣服，怎么洗啊？洗坏了又要怪我。现在爹出了事，亲亲姐又发了疯，真是祸不单行。希望不要再出什么事了。嗯，会长是不是叫我？小平，你怎么会来这里啊？你也在这儿啊？跟你有什么关系？你的衣服洗好了吗？还在洗啊。你都没洗好衣服，你废话还这么多，赶紧去洗。可是会长，你跟小平都说了，跟你没关系。顾雨，会长，拿几套漂亮的衣服给小平。那几套衣服，您不是说给阮小姐？她是要洗衣服的，穿这些漂亮的衣服有什么用？小平是我的贵客，一定要好好招待他。是会长。我想跟小平说一些话。你不能和小平说话。现在只有我能和小平说话，你只负责洗衣服就行了。小平这次请你过来，是希望你帮我一个忙，给美国商人发一封电报，并且要破译他的电码。这段期间你要在人工馆，我会给你相应的报酬。收听电报这种工作，甜甜比我更擅长，您为什么不找甜甜来做啊？不，这件事情只有你可以帮我。哦，好了，准备好就开始工作吧。嗯。老板，哎，来了。这裙子多少钱啊？啊，这件衣服十块钱。小姐，能便宜点吗？小姐，这可是著名的苏绣啊。我知道，我认识苏绣，可以便宜点吗？哼，嫌贵别买啊，还摆什么谱啊？既然没钱的话。我劝你们啊，还是去看看外边的地摊货吧，没钱还冲大个的，真有意思。谁说我没钱啊？小雅，把钱给他。哎呀，小姐，吃了西餐，咱们现在全部的家当就只有十块了呀。哎，你们到底要不要买啊？不买赶紧走吧。我买，把钱给他。去啊！部长，你来干什么？我衣服已经洗完了
，跟我来一趟。会长，我问你，你你跟小平到底在干什么？说了不用你管。好，你不说，那我自己去问。你给我过来。看看喽，你怎么就不劝着点我呢？现在好了，一个星期的生活费没有了。我劝您了，您根本不听啊。那你就直接拉我走啊。看看，这个。哎，幸好没被宋城看见。是安吗？啊！停车！停车！心跳的好快，我总觉得安安就在附近。没有啊，也许是我搞错了，我觉得自己快要变成神经质了。今天给我把这些床单都给洗了。怎么，耳聋啊？如果洗不完，今天不准睡觉